，一直以来只是看过照片，我以为这样子的挤奶器设计会顶着肚子，可是出乎我意料之外，亲身体验穿戴上去之后，发现原来真的不能单凭外表下判断了。大家好，我是丽丽，你的美乳顾问。今天我要 review 的挤奶器是来自新加坡的 Javan Baby 免手持穿戴式挤奶器。先开箱让大家看看里面有一些什么。Javan Baby 的包装美美的，就好像一盒礼物一样。我个人觉得用来当做送给产妇的满月礼物是挺适合的。我会这么说，不只是因为包装盒本身就像礼物盒一样漂亮。其中一个原因是因为哈、哦，随着包装就有六个不同尺寸的 inserts， 这是非常大方的一个原装配套。还有这一个连接纯奶袋的 adapter， 待会我会演示这一个是怎样用的。盒子里面也有包括这个隔膜 diaphragm， 还有鸭嘴 valve 两个后背的 accessories， 纯奶瓶的盖子，还有。奶嘴头这一些基本的配件，然后就是这个主角了 ，Javan Baby 穿戴式挤奶器。先来看看 Javan Baby 的外表，整个品牌和包装都是用紫色，可是这个主机却是选用了比较接近皮肤的颜色。机体就是这一个覆盖乳房的部分，很薄。拿在手上，大概就好像 McDonald 的 Filet of Fish 一样的厚度。这个就跟目前市面上偏薄款式的穿戴式挤奶器差不多吧。这里上面有一个很大的 screen， 然后共有三个 button。先拆开来，让大家看看哈、哦。这一个是防尘的盖子，打开后就是柔软的原装 silicon 喇叭。扭开奶瓶后，这一个是鸭嘴 valve。这个圆装喇叭呢，是可以就这样子拔出来的。这个是它的 b r e a s h shield， 跟机体完美的镶在一起。就这样看，还真的不知道该如何下手把它掰开来呢。可是，如果你有花时间去读一读它的说明书的话，就知道其实很简单，把拇指插入中间，就能够轻松把它勾出来了。你看，就是这样子用拇指勾在这里。插入和取出的过程中，你都会听到一个让人很有满足感的“咔”一声。最里面的就是这个防止母乳进入机体的隔膜 diaphragm。现在组装回去，让大家看看。先把隔膜安装在这个 breast shield 上面，然后安装 valve。那无论是什么款的挤奶器。这个 valve 都是一个很重要的 accessory， 即使是一个很小的裂缝哈，也会影响挤奶器的整体吸力，尤其是这一个部分是特别脆弱的，我是不敢用来大力捏。每一次安装 valve， 我都会尽量小心，把 b r e a s h shield 插入机体，然后把喇叭安装上去。那这里我就要说一说 Javan Baby 的喇叭了。原装喇叭就只有这一个是2 4 mm 的，你看在这里有写，随着包装有附送六个 inserts， 尺寸分别是13 15 17 19 21一和2 4 mm， 一共六个尺寸。是的， 2 4 mm 是重复了，因为即使同样尺寸 ，inserts 跟原装喇叭是不一样的设计。你看 ，insert 上面有这一些凸出来的小点点，这些 insert 并不是这样子覆盖在原装喇叭上面用的。如果你要用 insert， 是需要先把原装喇叭取出，然后直接把 insert 插入这个 breast shield 取代原装喇叭。如果不用喇叭或者 insert， 直接用这一个 breast shield 可以吗？我觉得不是不可以啦。我量过这个 breast shield 的尺寸，大概是2 7七到二十 mm， 直接用的话，就好像那些硬喇叭的挤奶器那样咯。有 silicon 的差别，就是 silicon 可以做到抽吸的时候包着乳头，增加触感。silicon 材质的喇叭所增加的触感，有一些妈咪用到感觉挤奶效果会比较好。而有一些妈咪则是会因此摩擦到乳头的皮肤破损，所
，所以我一般上会建议妈咪放奶前先在乳头涂一点母乳当做滋润。刚产后的新手妈咪，乳头也会比较敏感。说到刚产后哈，想要再次提醒妈咪们，产后先别急着用挤奶器，可以亲喂就亲喂。先专注在亲喂，打好了亲喂的基础，满月后才开始使用挤奶器，可以减少很多不必要的哺乳难题的。接下来说一说机体连接着的奶瓶，这是一个正常 narrow neck 奶瓶的尺寸。换句话说，如果你要连接去其他牌子的纯奶瓶，只要是 narrow neck 的都可以做得到。如果你手上有这一些， White neck 宽颈变成 narrow neck 窄颈的 adapter 的话，或者你有那些把方形那个奶瓶颈变成圆形呃窄奶瓶颈的那种 adapter 的话，基本上你什么纯奶瓶都合用的。只不过你如果用比较高的纯奶瓶呢，就会顶着肚子不舒服了。所以原装纯奶瓶或者矮一点的纯奶瓶会比较适合这个挤奶器。一般的穿戴式挤奶器呢，都会有专用的挤奶杯。放完奶过后，还要另外倒出来储存在存奶瓶或者存奶袋。Jevon Baby 这个穿戴式挤奶器可以跟手持型挤奶器一样，直接把奶放进去存奶瓶，是非常方便的事。你不只是少了放奶后把奶倒入存奶瓶的麻烦，也少了清洗挤奶杯的麻烦。每次需要清洗的部分就只有这四个 b r e s s u e valve、隔膜还有喇叭而已。说到清洗，我想站一下 j e v o n Baby 的说明书，里面有清楚列出每一个配件的耐热度，也有写明适不适合用在各种常用的消毒方式，简单又清楚明确，这样子很好。刚才不是有说到这一个连接纯奶袋的道具吗？那把它换上去，就可以直接把奶泵进去 j e v o n Baby 的专用存奶袋了。在包装盒里面就有附送六个存奶袋，让妈咪有机会先亲自体验了，看看自己比较喜欢连接存奶瓶还是存奶袋，才决定以后要用哪一种方式。j e v o n Baby 的存奶袋是这样子的锁盖设计，容量跟瓶子一样是1 5 0十 ml。不能连接其他牌子的纯奶袋是有一点可惜，但我看到这一个纯奶袋的设计后，也明白为什么做不到啦。现在开机让大家看看功能哈，按着中间这一个开关把灯两秒钟，就是开机或者关机。开机后它会自动开始按摩模式两分钟，两分钟后会自动转换去挤奶模式，满三十分钟后就会自动关机。j e v o n Baby 很容易操作，有屏幕显示，没有复杂难记的功能，非常 user friendly， 简简单单，我喜欢。按一下中间的 button 就是转换模式。j e v o n Baby 一共有三个模式，这一个显示无线符号的，就是轻快的按摩模式；这一个显示水滴的，就是节奏较慢、细力较大的吸奶模式。当两个符号一起出现，就是按摩和吸奶两个都有的 stimulation mode， 就是按摩几下、吸奶一下的混合抽吸模式。每一个模式都一共有九个吸力 level， 按左右两边的加减 button 就能增加或者减低抽吸的力度。j e v o n Baby 有从轻到强九个吸力 level。而且它连混合模式都同样有九个 level， 算是广的范围。再加上它有那么多个随着包装和附送的音色尺寸，这就是为什么我说这一款拿来送礼是很不错的选择。因为挤奶器用它会不会痛，有没有效帮助你刺激奶针和排出奶水，都是因人而异的。别人用到不痛和有效，你亲自用的时候未必有同样的体验。在没有办法试机的情况下，多 suction level 还有多挤奶器喇叭的尺寸选择会比较占优势，用到效果 OK 的机会率也会比较高。Jevon Baby 的操作声音就一般水准，它不是最安静的穿戴式挤奶器，也不是最吵的那一款。
，跟大部分穿戴式挤奶器算是差不多的。German Baby 的充电孔在这里，是 USB Type C 的，包装里面也有附送一条充电线。电池算是耐用的，充满电后我可以泵完六次三十分钟，第七次的时候就开不到机了。这一个次数应该足够让大部分回到家有轻微的妈咪一天充电一次吧。充电的时候，它的屏幕上面这一个电池的图标会闪烁，很容易查看充电状态。唯一可惜的一件事就是，这个充电孔的位置是在你把挤奶器的配件全部拆开来拿去洗了晾干的时候充电，很方便。可是如果你全部配件都已经洗干净待用了，全部安装上去后是无法充电的，一定要解体才可以充电。目前市面上的穿戴式挤奶器外表就千篇一律，有许多是外表一模一样，只是不同颜色和贴上不同的牌子而已。而 Jevon Baby 长得跟大部分市面上的穿戴式挤奶器不一样，是这样子的设计，奶瓶在内衣下面突出。市面上是有其他这样子设计的挤奶器，可是不多，比不上其他款式受欢迎是有原因的，就是大家看一眼就担心下面这个奶瓶会顶到肚子，就不敢给这一种款式的挤奶器一个机会。我自己一开始也是以为这一个会是一个问题，可是，在试机一段日子后，真心觉得是我们想太多了。这一个设计哈、哦。这个奶瓶的高度是不会顶到肚子的，除非你在怀孕中，要不然，即使你跟我一样肚子有点肉，这个奶瓶并不会造成困扰。如果你连接去另外一款比较高的奶瓶，就说不定会，可是原装的是不会的。所以我试用过 j e v o n Baby 后的感想总结是 j e v o n Baby 的缺点就只是在充电方面。在某种情况下不方便而已，其他方面，比如说电池耐用度，还有操作声音，都是属于一般水准，比上不足，比下有余。而 Jevon Baby 最大的优点就是在于它可以节省时间，直接泵入纯奶瓶或者泵入纯奶袋，减少了泵奶过后需要做的步骤，也减少了需要清洗的配件。它随着包装附送的配件也非常大方，六个不同尺寸的银色，再加上 red shield， 一共有七个尺寸，让妈咪有机会探索最适合自己的尺寸。再加上它有九个系列 level， 让妈咪可以探索哪一个系列强度最适合自己。总结来说，它是一个非常 beginner friendly 的一款挤奶器。